Thierry, belle entrée de votre équipe en DRKMA pour ce premier match, une grosse victoire ici à ici. Est-ce que déjà ce score et cette, euh, ce match qu'on a vu gomme les doutes que vous pouviez encore avoir après les matchs amicaux oh, Des doutes, euh, ce n'était pas des doutes, mais c'était... Euh, de la, ouais, enfin, de la peur, de la peur notamment euh, peur des blessures parce qu'on a quand même tourné sur les matchs amicaux avec euh, un effectif quand même réduit et euh, j'avais peur de ce match par rapport à ça, c'est-à-dire que je, je me demandais si les joueuses allaient être fraîches euh, pour pouvoir faire des efforts, elles ne l'étaient pas mais euh, elles, ont, elles ont vraiment fait des, des gros efforts, elles ont été au-delà de, de ce qu'elles pouvaient faire pour, pour obtenir ce résultat. Voilà, après, ce n'est pas, pas très joli comme match, mais euh, euh, c'est très efficace. C'est très efficace défensivement. Elles ont été, euh, elles ont été solides. Euh, J'ai aimé le, 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 les valeurs de, de, de guerrière euh, qu'elles ont eues pour, pour défendre ce but. Et puis après, on a été très efficace sur euh, toutes nos situations offensives. Voilà, donc à partir de là, euh, vous savez, on peut dire c'est pas beau. Euh, moi, je fais du beau jeu, je mérite plus. Euh, le plus important, comme on dit, comme tout le monde dit, c'est les trois points. Et c'est la vérité. Et euh, moi, ce que je vois, c'est l'efficacité qu'on a eue défensivement comme offensivement. Voilà. C'est au mental que ça s'est joué Ouais, je pense. Ouais. Je pense qu'elles étaient remontées parce que. Parce que. Euh, voilà, moi, je, j ai, j ai, je. Je dis jamais de mal de l'adversaire. Voilà, ou, ou même des choses pour rigoler, quoi. Du style. Du style. Euh, si vous jouez comme ça, on va vous démonter. Ouais, bon, bah moi ça je le dis jamais, mais je l'ai entendu et je l'ai réutilisé pour mobiliser au maximum les joueuses. Quoi. Voilà. On revient sur le match, euh, on a senti votre équipe très bien dès le départ. Il y a eu ce but de Lina et, et sa sortie à la 20e minute qui. Il y a eu un petit moment de flottement et puis finalement tout est revenu dans l'ordre. Oui, il y a eu un petit moment de flottement parce que Lina c'est une joueuse importante dans, dans notre équipe et c'est une joueuse qui est capable de mettre le ballon au sol, de, de calmer, de, euh, de distribuer le jeu et, et c'est pour ça qu'il y a eu un petit moment de flottement. Mais après bah, les, filles, les filles se sont mis, se sont mis le cul par terre pour, pour euh, tenir ce résultat et, et l'aggraver. On a le sentiment que votre équipe a quasiment jamais... Il y a deux barres quand même pour ici, on a le sentiment qu'elle a jamais été vraiment en difficulté. Oui, oui, mais il y, y a deux barres parce que et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'il y a de la fatigue parce que les filles ont joué euh, sur les quatre matchs amicaux, ils ont joué pour la plupart 360 minutes parce que j'avais que 10 joueuses pour jouer euh, les matchs de préparation. Voilà. Donc euh, à un moment donné, avec la fatigue, oui, il y, y a des brèches qui s'ouvrent et, et des situations euh, s'offrent à l'adversaire. Mais malgré tout, euh, vous savez, on me dit il euh, y a peut-être un penalty en première mi-temps à 2-0. Euh, Ok, mais je pense qu'il y a aussi un carton rouge qui doit être donné euh, à l'adversaire alors que c'est une passe euh, d'une eau rouge vers sa gardienne qui est interceptée par euh, Aïsata et derrière il y a une grosse faute sur elle. Donc euh, si, on, si on refaisait le match, on trouverait toujours des choses à dire. Est-ce que vous êtes aussi rassuré par rapport à, au potentiel de votre effectif qui est réduit, on en convient, euh, sachant que vous avez encore quelques joueuses à l'infirmerie, vous avez encore des joueuses bloquées pour des problèmes de visa. Voilà, il y a encore de la marge de progression pour votre équipe. Vous avez encore de bons éléments qui, que vous ne pouvez pas encore utiliser. C'est une source de, c'est un, un motif positif pour vous tout ça. Bah, il y a une grosse, une grosse marge de progression. Il y a une grosse marge de progression quand on voit l'équipe euh, qui, qui, qui a fait ce match. Euh, il y avait 10 joueuses, 10 joueuses de champ de l'équipe, de l'effectif D1 et euh, deux gardiennes plus 6-19 ans qui n'ont jamais joué au niveau national, voilà. au niveau D1 et, et au niveau national dans leur catégorie. Donc euh, moi je trouve, je trouve que c'est très encourageant. Voilà. Aujourd'hui il faut savoir qu'on a pratiquement allez, une équipe, une dizaine de joueuses qui sont, allez, huit joueuses qui sont, qui sont euh, dans le, sur, sur le carreau, soit parce qu'elles sont bloquées dans leur pays, soit parce qu'elles viennent d'être recrutées, soit euh, parce qu'elles sont blessées. Donc euh, voilà, c'est plus qu'encourageant. C'est plus qu'encourageant. Quand on aura l'équipe au, au complet, je pense qu'on sera capable de faire des choses euh, très intéressantes et plus sympas euh, dans le jeu notamment. Voilà.